一个家境殷实的少年约会时，女友被杀，所有证据都指向少年就是凶手，他却始终坚持自己是无辜的。那么事实究竟如何？看李博士还原案件真相。李昌钰破案系列八，女友不是我杀的。欢迎来到解密日记，我是超人。今天要讲的这起案件发生在美国威尔金群岛的圣托马斯岛。这座小岛位于加勒比海，属于处女群岛的一部分，面积 80.9 平方公里。岛上居民大约有5万多人。由于海滩优美，海水湛蓝，这里成为了许多人向往的旅游胜地。在这座小岛上，有这样一对情侣，他们是伊恩·崔西和雅莎·罗尔。十八岁的雅莎是一个笑容甜美的黑人姑娘，她人缘很好，刚刚从高中毕业，正准备开始自己的大学生活。她的男友崔西也是在这座岛上长大的，父母都是做游艇出租。生意，家庭生活比较富足。雅莎在假期兼职的时候认识了崔西，两人没有因为肤色而对对方产生偏见，也不在乎其他人投出的异样眼光，很快就坠入了爱河，享受属于他们这个年纪的单纯和美好。在热恋六个月后，崔西离开了圣托马斯岛，前往外地念大学。距离的拉远，并没有阻碍两颗热恋的心。崔西和雅莎几乎每天都通电话，在网上聊天。寒假到了，崔西回到了圣托马斯岛，两人又甜蜜的在一起。悲剧也就是在这时发生了。按照崔西事后的说法，在十二月的某个晚上，崔西带着雅莎开车来到岛上一个风景很好的山上，在这里可以看到整个岛上的海滩和城镇。天色渐暗，两人来到了车的后排，准备亲热一下。就在这时，一团黑影来到了车旁，一名蒙面歹徒把枪伸进了窗户，试图抢劫。崔西说，他与蒙面歹徒缠斗，想把枪推开。就在缠斗的过程中，歹徒开了两枪，其中一枪击中了雅莎。开完枪后，歹徒便逃跑了。惊慌失措的崔西从后座爬到了前座，离开了山顶，开回了城镇。在此过程中，崔西曾多次与中枪的女友交流，女友还有回应。但此时的崔西并没有把车开往医院救治女友，而是向自己的家中驶去。直到雅莎不再发出声音，六神无主的崔西才停下车，拦下过路车辆请求帮忙。路人打了报警电话和急救电话，可是当警员和救护车赶到时，雅莎早已昏迷了。送到医院时，雅莎已经失去了生命体征。案件的发生震惊了本就不大的小岛，警方在向崔西了解案件经过时，也产生了极大的怀疑。崔西在案发后，女友还有意识时，没有前往医院，而是兜了很大一个圈子。事后法医在尸检时也证实。雅莎的枪伤，如果及时送医，并不足以致命，是崔西的慌不择路、延迟送医导致了雅莎的死。同时，警方也不明白崔西为什么要去拦路上的车请求帮助，他自己是有手机可以直接报警的。崔西则表示自己实在是吓坏了，一下子不知道该怎么办。更令调查员怀疑的是，崔西的脸上和手上都有淤伤和火药残留的痕迹。他的虎口处也有明显的伤口，一般能产生这种伤口都是由于开枪时手枪的后坐力造成的。警方怀疑，所谓的抢劫完全是崔西杜撰出来的，他有极高的作案嫌疑。于是，针对崔西展开了调查。警方请来了刑侦鉴识专家，对事发车辆进行鉴定，看看事实是否真如崔西所言，是一名抢匪从车外开枪。专家首先查看车辆前挡风玻璃的弹孔，通过使用弹道棒测算开枪的位置。根据弹道的测算，这一枪更有可能是从驾驶位射出，而不是车外。随后又解释了击中雅莎的一枪，他的弹道分析结果也与崔西的供词有所出入。鉴识专家认为，这两枪都是由车内激发的。结合崔西手上留下的伤口，雅莎死后崔西的种种行为，所有证据都指向崔西就是杀害女友的真正凶手。警方着手以一级谋杀罪的嫌疑起诉崔西，然而崔西始终坚称自己并不是凶手，并希望找来更加专业的鉴识专家进行鉴定。因此，崔西家人找到了享誉全美的李昌钰博士，盼望李昌钰能够还孩子一个清白。李博士在初步了解案情后表示，可以前往调查，但没法做出什么保证，只说会尽全力解释所有的证据，还原案件的真相。那么，李博士的见识结果
，能救得了崔西吗？李昌钰来到现场后，首先也是对当晚所驾驶的车辆进行鉴定，要想知道蒙面劫匪是否站在车外开枪杀害亚莎，李博士需要仔细鉴定弹道位置，测量出子弹的确切角度。根据弹孔周围玻璃破碎的状况，子弹是从车内射出的，并以下偏的角度射穿了挡风玻璃，还刮到了雨刷器。在插入弹道棒后，李博士所得的鉴定结果与之前的鉴定专家完全一致。如果劫匪在车外开枪射击，根据弹道，这一枪一定会打到头枕。然而，头枕上并没有子弹擦过的痕迹，除非劫匪比姚明还要高，或者举过头顶开枪，才可能保证这一枪射出这样的弹道。这显然并不现实。之前的鉴识结果是正确的，这一枪不可能是有人在车外激发的。李博士将鉴定结果告诉了崔西，并准备结束这次鉴定，回去了。在返程前，李博士无意间看到了一张案发现场的照片，让他发现了些许异样。照片完整的拍下了现场的状况。李博士发现，车子停靠在路旁，路肩上有一些滴落的血迹。根据现场调查的警员说，这是一滴新鲜的血迹，当时还未凝固。李博士鉴定，这是低速垂直滴下的血迹。警方当时没有化验这些血迹，他们认为这应该是被害人的血。严谨的李博士并不相信推论，因为这滴血可能是一个疑点。然而，最令李博士感到有问题的是一张现场的全景照片。照片中一项关键的因素，李博士一直都不知情，那就是地形。案发时，车辆停在山上，那段路的坡度很陡，这就有一个非常严重的问题：这么陡的地形，对弹道的测量影响极大。如果想知道真相，只有将车子开到现场，在案发地重做一次弹道分析，那么这个发现能为案件带来转机吗？李博士将车辆开到了枪击发生的位置，这是一段右转弯的山路，车辆停稳后，高度落差最大的地方就是车子的右前方和左后方。而弹道刚好是贯穿了这两个方向。李博士找到了专业的测绘人员，精确测量路面的倾斜度。经过精准的测算，两个角度的落差达到了15厘米，这表明凶手所站的位置比平地高了15厘米。这项发现推翻了之前的鉴定结果，之前平地所做的弹道分析显然是错的。李博士再一次使用弹道棒进行测量时，得到了与平地截然不同的答案。在案发现场，匪徒只需要中等身材，手不必抬得太高，就可以把枪伸入窗户进行抢劫。也就是说，崔西非常有可能并没有说谎，亚莎是歹徒所杀。此时，车辆旁路肩上的血迹将成为至关重要的证据。这血滴落的位置正是崔西所说歹徒所站的位置。如果血迹是崔西或者亚莎的，那么警方的侦查是正确的。如果血迹属于其他人，案子就有深入调查的必要。李博士将血迹送到 FBI 进行 DNA 分析。等待化验结果期间，李博士又对崔西脸和手上沾有火药的问题加以实验。这个并不难验证：手枪在激发时，如果离枪很近，就会沾上火药。崔西虎口、手臂及脸上的伤口可以证实崔西与劫匪发生过扭打，尤其是头上的伤口。正符合他所说的，劫匪从一枪打他。另外，李博士在车身外也发现了有微量的火药，于是又进行了火药残留实验。开枪后，外侧车窗沾有火药，这表示枪身在车窗外约三到四厘米的地方，这更可以证明是来自外部的射击，而非车内。当所有证据鉴定完毕，李博士已经可以通过这些证据完整的还原出亚莎死亡时的经过。当天，崔西和亚莎来到山顶约会。停好车后，亚莎和崔西两人爬到了后座，亲热了起来。这时，一个人影来到了崔西的窗户旁，把枪伸进了车里，试图抢劫。崔西握住了枪管进行反抗，推搡中，恼羞成怒的劫匪连开了两枪，一枪打向了挡风玻璃，第二枪则击中了亚莎。歹徒眼看抢劫不成，还开了枪。就逃跑了。慌乱的崔西也驾车驶离了现场，这就是案发的整个经过。崔西也没有说谎
么？随后 ，FBI 的 DNA 分析报告也证实了李博士的推断：现场发现的血迹不属于崔西和雅莎。而是凶手留下的。警方将血迹的 DNA 信息录入到了资料库中，希望有一天能够发现凶手的下落。李昌钰将整个鉴定结果交给了当地警方，警方也认可李昌钰提供的证据，撤销了对崔西的起诉。李博士再一次用证据还原了案件的真相。李博士曾说过，早期的鉴识科学家基本上都是为检方工作的。随着时代的发展，现在大家都知道。鉴识科学不是检方的工具，也不是被告的工具。鉴识科学是公平的，它不让每一个好人蒙受冤屈，也不让每一个坏人逃脱法网。好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点个关注，接下来会有更多的视频与大家分享。我是超人，我们下期再见，拜拜。